This is the fifth lecture of the chapter Fundamental of Partnership Firm. Today you have to learn about the format of profit and loss appropriation account. First of all, I want to say that in sole proprietorship you have prepared final accounts. In final accounts you have prepared trading account, profit and loss account and after that balance sheet is prepared. Why trading account is prepared? Because it is prepared to know the gross profit or gross loss of a business and after that we prepare profit and loss account in profit and loss account we show all the office expenses on the debit side and all the office income on the credit side why we prepare profit and loss account because we want to know net profit or net loss of a business whether there is a profit or loss when the expenses are more than income then it is loss and when the incomes are more than its expenses then it is profit and after that uh, net profit when net profit is there then you have to add it in the capital on the liability side of balance sheet there was only a single person ki wahan par kya hota hai ek single person hota tha hum kya banate the trading account banate the uske andar hum trading account mein sare factory ke expenses likhte the debit side aur factory ke income kahan likhte the credit side to hame kya pata chalta tha usse gross profit ya gross loss ke bare mein उसके बाद हमने क्या बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिससे हमें क्या पता चला था नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में फिर हम उसके बाद क्या बनाते हैं बैलेंस शीट बैलेंस शीट पे हम क्या करते थे जो हमारा नेट प्रॉफिट आता था अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट निकलता है तो हम क्या करते हैं हम नेट प्रॉफिट को कैपिटल में क्या कर देते हैं प्लस लेकिन अगर नेट लॉस निकलता है तो हम कैपिटल में इसको क्या कर देते हैं माइनस पर हमने उस चैप्टर के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन अकाउंट नहीं सीखा था एप्रोवेशन इसलिए नहीं बनता क्योंकि वहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप होती है एक सिंगल पर्सन है जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो उसी का होगा उसी की कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है अगर लॉस हो तो लेस होता है उसके अंदर एप्रोवेशन नहीं होता सबसे पहले एप्रोवेशन का मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन किसका प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना पार्टनर्स के बीच में सबसे पहले इसके फॉर्मेट में क्या है पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट ये साइड होती है डेबिट साइड और ये साइड होती है क्रेडिट साइड वन मार्क का क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो आंसर लिखेंगे इट इज नॉमिनल अकाउंट आपने प्लस वन में क्या पढ़ा था बेटा ये पढ़ा था ना कि नॉमिनल अकाउंट ऐसा अकाउंट है जो कि जिसके अंदर हम डेबिट में क्या लिखते हैं सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को लिखते हैं और क्रेडिट में हम क्या लिखते हैं सारे इनकम और गेन्स को मीन्स द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल द एक्सपेंसिस एंड लॉसिस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स फिर अब इसमें हम क्या लिखेंगे ये सारी साइड जो है ये डेबिट साइड है और इसमें हम क्या लिखेंगे सारे एक्सपेंसेस को लिखेंगे जितने भी एक्सपेंस है या लॉस हो उसको लिखते हैं और क्रेडिट साइड हम क्या लिखते हैं जितने भी हमारी इनकम्स होती हैं जितने भी हमारे गेन्स गेन्स भी यहाँ पर प्रॉफिट से है वो लिखते हैं अब सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे क्रेडिट साइड से आपको याद होगा जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर क्या निकलती है टू नेट प्रॉफिट डेबिट साइड अगर प्रॉफिट हो तो टू नेट प्रॉफिट तो वो कहा जाता है वहां पर आप लिखते हैं टू नेट प्रॉफिट और यहां पर हम क्या लिखते हैं बाय या तो बाय नेट प्रॉफिट लिख सकते हैं या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं क्यों ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा जाता है क्योंकि कहां से बनता है ये बनता है प्रॉफिट ये बैलेंसिंग फिगर कहां से आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आती है फिर इसकी अमाउंट हम क्या लिख देते हैं जितनी भी अमाउंट की बनो क्वेश्चन में हम इसको बाहर लिख देते हैं सबसे पहले इस नेट प्रॉफिट के बारे में आपको बता दू ये कौन सा प्रॉफिट है ये तो आपको पता चल गया कि ये वो प्रॉफिट होगा जो कहां से आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा टू एन को कहते हैं पर कभी कभी क्या होता है जो हमारे पार्टनर्स होते हैं वो क्या दे सकते हैं वो रेंट जो है चार्ज करते हैं बिजनेस से क्यों चार्ज करते हैं क्योंकि उन्होंने मान लो अपनी कोई बिल्डिंग रेंट पर दी हुई है तो उन्हें हमें क्या देना पड़ता है रेंट देना पड़ता है तो वो बिजनेस के लिए क्या होता है एक्सपेंस तो आपको तीन पॉइंट्स बताने वाली हूँ एक तो रेंट जो है पार्टनर को जो देना है बिजनेस में वो नेट प्रॉफिट में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा क्योंकि वो चार्ज है चार्ज का मतलब होता है जो हमें देना ही देना है ये माइनस होगा रेंट रेंट दोबारा बता देती हूँ क्या होता है जब कोई पार्टनर क्या करता है कोई बिल्डिंग किराए पर देता है बिजनेस को तो उसके लिए उसको रेंट दिया जाता है किसके द्वारा पार्टनरशिप फॉर्म के द्वारा तो ये पार्टनरशिप फॉर्म के लिए क्या होता है एक्सपेंस होता है तो उसको हम नेट प्रॉफिट में से क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं उसके बाद है एक पॉइंट इंटरेस्ट ऑन लोन 
ये भी आपको पहले मैंने बताया हुआ है इंटरेस्ट और लोन क्या होता है कि मान लो कोई पार्टनर बिजनेस को लोन प्रोवाइड करता है अपनी कैपिटल के अलावा तो उसको हम क्या देते हैं इंटरेस्ट और लोन देते हैं ये भी बिजनेस के लिए क्या होता है चार्ज होता है चार्ज का मतलब क्या है चाहे प्रॉफिट हो या ना हो उनको इंटरेस्ट देना जरूरी होता है तो ये भी नेट प्रॉफिट को क्या कर देता है रिड्यूस कर देता है कम कर देता है और थर्ड पॉइंट है मैनेजर कमीशन मैनेजर कौन होता है जो बिजनेस को मैनेज करता है उसको हमें क्या देनी पड़ती है कमीशन देनी पड़ती है प्रॉफिट के ऊपर तो वो कमीशन भी हमारे लिए क्या है एक्सपेंस है चार्ज है इसको भी हमें देना पड़ता है तो तीनों ही नेट प्रॉफिट को क्या कर देते हैं कम कर देते हैं दोबारा बता रही हूँ नेट प्रॉफिट जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकल के आया उसमें हमने क्या किया उसके बाद जो पार्टनर को रेंट दिया जाता है वो एक्सपेंस है चार्ज ऑन प्रॉफिट है कि चाहे प्रॉफिट हो या ना हो हमें उसको रेंट देना ही पड़ता है तो उसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे इसके अलावा अगर पार्टनर ने लोन दिया है बिजनेस को तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है वो भी क्या हो जाएगा माइनस और मैनेजर कमीशन क्या होती है वो प्रॉफिट के ऊपर दी जाती है तो वो भी हमारे प्रॉफिट को क्या कर देती है कम कर देती है तो इसको भी हम क्या करेंगे माइनस करेंगे और ये तीनों पॉइंट्स ना मैं आपको बाद में अगली वीडियो में समझाऊंगी कि रेंट क्या होता है इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है मैनेजर कमीशन क्या होता है ये तीनों टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगी तो ये जो ये वाला जो इसमें से माइनस करके प्रॉफिट निकला होगा ना जो एनपी आफ्टर दीज ट्रांजेक्शन हम यो वाला प्रॉफिट यहाँ पर लेते हैं बाय पी एंड एल अकाउंट यहाँ पर हम उसका क्या लिख देंगे अमाउंट फॉर एग्जाम्पल देर इज वन लैक नेट प्रॉफिट दैट वी हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रेंट ऑफ ए पार्टनर इज रुपीज टेन थाउजेंड एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर इज ऑल्सो टेन थाउजेंड एंड मैनेजर कमीशन इज रुपीज टेन थाउजेंड तो हमारे कितने एक्सपेंस हो गए टेन थाउजेंड प्लस टेन थाउजेंड प्लस टेन थाउजेंड कितने हो गए थर्टी थाउजेंड हो गए तो वन लैक में से अगर हम थर्टी थाउजेंड माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा सेवेंटी थाउजेंड ये समझ आ गया होगा आपको उसके बाद आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको मैंने पहले भी बताया था ड्रॉइंग्स क्या होती है वो अमाउंट होता है जो पार्टनर बिजनेस में से विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए उसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं तो ऐसे तो कोई भी पार्टनर जितना मर्जी पैसा बिजनेस में से निकालता जाए पर ऐसा नहीं होता हम उससे क्या चार्ज करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारे जो फॉर्म है उसने चार्ज किया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो वो हमारी बिजनेस के लिए क्या है इनकम है तो मैंने अभी आपको रूल बताया था नॉमिनल अकाउंट की क्रेडिट साइड क्या आता है इनकम्स एंड गेन्स आता है तो हम पहले तो गेन हमने लिख दिया ये नेट प्रॉफिट अब इनकम में क्या आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मैंने अपने इस एग्जांपल में माना कि दो पार्टनर है तो उनको हम क्या देंगे इंटरेस्ट ऑन उनसे हम चार्ज करेंगे सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो क्या आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए ए को से जितना चार्ज किया वो बी बी के सामने अमाउंट लिखेंगे जितना उसे चार्ज किया है उसके बाद हम जो बी ए और बी का टोटल आएगा ए बी की बिल्कुल सामने वाली लाइन में हमने उसका अमाउंट लिख देना है क्लियर उसके बाद हमारा आता है डेबिट साइड डेबिट साइड हमारा लॉस आता है बिजनेस में या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा अगर तो प्रॉफिट होता है आपको पता ही है वहां पे टू एन पी है बाय एन पी आ जाएगा नेट प्रॉफिट तो लेकिन अगर क्वेश्चन में हमारा बाय नेट लॉस आ जाता है कहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड तो नेचुरली वो अपोजिट जाएगा ना डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ये नेट लॉस भी हो सकता है क्वेश्चन में अगर नेट लॉस है तो यहां आएगा और अगर नेट प्रॉफिट है तो कहां पर आएगा डेबिट साइड तो ये अमाउंट यहां पर लिखा जाएगा उसके बाद आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है जो बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाता है उसको हम क्या देते हैं उसको हम इंटरेस्ट देते हैं उनकी कैपिटल पर पर ये बिजनेस के लिए क्या होता है एक्सपेंस होता है तो मैंने अभी बताया था कि इसकी नेचर कैसी है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की ये एक नॉमिनल अकाउंट की तरह ही है जिसके अंदर डेबिट में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को लिखा जाता है तो जो भी इंटरेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे पार्टनर को मैंने यहाँ माना दो पार्टनर है ए बी तो हम ए और बी को जो इंटरेस्ट देंगे उसके सामने अमाउंट उसका लिख देंगे फिर उसका टोटल जो है वो बाहर लिख देंगे फिर हम मान लो पार्टनर को सैलरी देते हैं तो सैलरी भी हमारे पार्टनर्स की क्या हो जाएगी ये हमारा पार्टनर के लिए तो इनकम है लेकिन बिजनेस के लिए क्या है एक्सपेंस है तो ये डेबिट साइड लिख देंगे ए के सामने ए का अमाउंट लिखेंगे और बी के सामने बी का अमाउंट लिखेंगे और टोटल जो है फिर हम इनका टोटल जो है बी की बिल्कुल सामने वाली लाइन में लिख देंगे और उसके बाद आती है कमीशन कमीशन में क्या होता है जब पार्टनर को हम कोई कमीशन देते हैं तो वो बिजनेस के लिए क्या है एक्सपेंस है ये भी कहाँ आएगा डेबिट साइड 
ए के सामने ए का अमाउंट बी के सामने बी का अमाउंट पर कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हम सिर्फ कमीशन बी को ही दे रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे टू बी कमीशन फिर अमाउंट हम सीधा ही बाहर लिख देंगे पर अगर हमने दोनों को दी है कमीशन तो दोनों का अमाउंट लिख कर इसका अमाउंट जो है बाहर लिख देंगे टू रिजर्व अकाउंट क्या होता है कि कभी कभी क्या करते हैं पार्टनर्स सारा पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते जो पैसा बच जाता है सारे खर्चे माइनस करने के बाद इनकम रिसीव करने के बाद तो उसका कुछ पैसा वो रिजर्व कर लेते हैं रिजर्व का मतलब होता है वो कुछ जोड़ कर रख लेते हैं क्योंकि फ्यूचर जो है अनसर्टेन है उसका कुछ भी पता नहीं है तो वो रिजर्व अकाउंट में डाल दिया जाता है फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में लिखा हुआ है जैसे हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ पर सेवेंटी आया था कि टेन ऑफ द नेट प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट तो हमारा जो सेवेंटी आया था उसका दस कितना था सात तो हम रिजर्व में लिख देंगे अब हम क्या करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड का भी टोटल करके जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे या तो प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा लॉस होगा जैसे अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है ये इनकम साइड है और डेबिट साइड क्या है कम है इट मीन हमें क्वेश्चन क्या निकल के आया हमारा प्रॉफिट निकल के आया तो प्रॉफिट किसमें बांटेंगे पार्टनर्स में बांटेंगे कौन सी रेशो में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो की गिवन होगी जो जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मान लो टू इज टू वन है तो टू बाय थ्री ए को मिलेगा और वन बाय थ्री किसको मिलेगा बी को मिलेगा तो हम इस प्रॉफिट को क्या कर देंगे इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो भी रेशो होगी लेकिन अगर डेबिट साइड ज्यादा हो जाती है एक्सपेंसिस ज्यादा हो गए क्रेडिट साइड मीन्स इनकम साइड जो है कम है तो हमारा क्वेश्चन में क्या निकल के आएगा लॉस निकल के आएगा तो ये पार्टनर में उनकी रेशो में बांटा जाएगा जैसे मैंने माना ए और बी जो है उनकी रेशो कितनी है टू इज टू वन तो टू बाय थ्री और वन बाय थ्री अब लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है कैपिटल दो तरह की होती है आगे अगले टॉपिक में समझाऊंगी कि कैपिटल जो है एक फिक्स कैपिटल होती है और एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जब कैपिटल फिक्स होती है फिक्स का मतलब क्या है पार्टनर जो है अपनी कैपिटल को सारा साल फिक्स रखेंगे यानी कि कैपिटल में कोई इंक्रीज नहीं होगा कोई डिक्रीज नहीं होगा ना विड्रॉ करेंगे बिजनेस में से ना ही वो एडिशनल कैपिटल लेके आएंगे तो उसको हम फिक्स कैपिटल कहते हैं और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नाम से ही पता चला फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है या कम हो रही है या ज्यादा हो रही है कैसे कम हो सकती है वो अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं जैसे विड्रॉ कर रहे हैं ड्रॉइंग्स की फॉर्म में विड्रॉ कर रहे हैं वो भी हो सकता है एडिशनल कैपिटल का मतलब क्या होता है कि वो और कैपिटल भी बिजनेस में लगा रहे हैं तो उनकी कैपिटल में क्या आ रहा है फ्लक्चुएशन आ रही है फ्लक्चुएशन में इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है अगर तो कैपिटल फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएटिंग हो रही है कम या ज्यादा हो रही है तो हमें जो ये मैंने फॉर्मेट समझाया ये बिल्कुल सेम है जैसे आपने लिखा एग्जैक्टली exactly सेम है लेकिन जब हम कैपिटल फिक्स लिखा हो क्वेश्चन के अंदर दो तो हो सकता है केसेस या तो कैपिटल फिक्स लिखा हो या फिर लिखा हो करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है करंट अकाउंट वो अकाउंट है वो आपको पता ही है प्लस वन में भी पढ़ा था आपने कि जिसके अंदर एक पर्सन जो है पैसा जब मर्जी जमा करवाना चाहे डिपॉजिट कराना चाहे करा सकता है जब विड्रॉ कराना चाहे करा सकता है जब क्वेश्चन में याद रखो कैपिटल फिक्स लिखा हो या करंट अकाउंट के बैलेंस लिखा हो तो जैसे आपको मैंने दो पार्टनर का यहाँ बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सिर्फ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके ए नहीं लिखना फिर हमने क्या लिखना है एज करंट अकाउंट फिर बी के सामने क्या लिखना है बीस करंट अकाउंट तब हमने ये नहीं लिखना टू ए टू बी दोबारा सुनो मैंने क्या बोला जब कैपिटल फिक्स है या करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है तो हमने क्या करना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब हमने ये नहीं लिखना तब हमने लिखना है एज करंट अकाउंट उसके सामने ए का अमाउंट बीस करंट अकाउंट उसके सामने बी का अमाउंट और दोनों को प्लस करके जो आएगा उसको हमने बाहर लिख देना है सेम ऐसी टू सैलरी अब वहां पर टू सैलरी ए नहीं लिखना फिर हमने लिखना है एज करंट अकाउंट फिर हमने क्या लिखना है टू बी नहीं लिखना बी इज करंट अकाउंट कब लिखना जब कैपिटल फिक्स हो फिर दोनों का अलग अलग अमाउंट लिख के टोटल करके बाहर लिख देना है सेम ऐसे कमीशन दे रहे हैं मान लो हम दोनों को कमीशन दे रहे हैं ए को भी बी को भी टू कमीशन लिख के ए नहीं लिखना एज करंट अकाउंट फिर बी इज करंट अकाउंट फिर हम दोनों की अलग अलग जो है अमाउंट लिखेंगे दोनों का फिर टोटल करके हम बाहर लिख देंगे बाकी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजर्व तो एज इट इज क्योंकि वो हमने पार्टनर को दिए ही नहीं है और अगर प्रॉफिट आता है तो फिर एज कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना फिर हमने लिखना एज करंट अकाउंट क्योंकि हमें पता चल गया ना हमारी कैपिटल क्या हो रही है फिक्स हो रही है और बीस करंट अकाउंट नहीं यहां पर बीस कैपिटल ना लिखे बीस करंट अकाउंट हमने लिखना है उसके बाद 
जैसे अब यहाँ पर आपने बाय इंटरेस्टल ड्रॉइंग लिखा है क्योंकि कैपिटल मारी क्या है फिक्स है तो हमने यहाँ ए नहीं लिखना एज करंट अकाउंट फिर बी नहीं लिखना बीज करंट अकाउंट और अगर मैंने अभी बताया क्वेश्चन में अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट कम है तो हम क्या करेंगे तो इस क्वेश्चन में लॉस निकलेगा लॉस निकलेगा तो हम उनको उनकी रेशो में बांटेंगे पर कैपिटल अगर फिक्स हो तो एज कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना फिर हमने एज करंट अकाउंट लिखना है ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यही पर हमारे मार्क्स क्या हो जाते हैं डिडक्ट हो जाते हैं जब बच्चा ये पॉइंट नहीं लिखता याद रखिए करंट अकाउंट कब लिखे जाएंगे जब कैपिटल क्या होगी फिक्स होगी या क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंस है तो हमें पता चल गया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर हमने एज करंट अकाउंट बीस करंट अकाउंट सेम ऐसे सैलरी में भी एज करंट अकाउंट बीस करंट अकाउंट और फिर कमीशन में भी एज करंट अकाउंट बीस करंट अकाउंट और प्रॉफिट जब बांटेंगे हम तब भी एज करंट अकाउंट और बीस करंट अकाउंट और क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में भी हमने क्या करना है एज करंट बीस करंट और अगर लॉस हो हमेशा ये तो नहीं कि प्रॉफिट ही होगा बिजनेस में लॉस भी हो सकता है तो लॉस होगा तो हमने उसके सामने भी ऐसे लिखना है एज करंट अकाउंट बीस करंट अकाउंट क्लियर This is the format of profit and loss appropriation account. Students, you should learn that profit and loss appropriation account is prepared for the year ended. मैंने यहाँ पर डैश लिखा इसका मतलब है कि वो ईयर आएगा जिस डेट को हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं मान लो हम ये मानते हैं कि थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन को हमारा ईयर क्लोज हो रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन स्टूडेंट यू हैव लर्न अबाउट द टॉपिक of format of profit and loss appropriation account i hope you understood the topic well stay tuned with me in the next video thanks for watching